一目見ただけでヤバいとわかる。大型モンスターには、そんな特殊な個体が存在する。今回は特殊個体を与えられたモンスターと、その特徴を紹介していくぜ。ねえマリサ、気になってたことがあるんだけど。んどうかしたかライズのバルファルクって特殊個体なのよねそうだぜ。ライズに登場しているのは現状だと特殊個体だけだな。特殊個体って普通のバルファルクと何が違うのというか、特殊個体が具体的に何なのかよくわからないのよ。特殊個体になった経緯も特徴もそれぞれ違うから、一言では言えないんだが。よし、じゃあ今回は特殊個体が与えられているモンスターを10種紹介してやろう。勉強させてもらうわ。最初に紹介するのは、霊夢が質問してきた、色覚用のバルファルクだ。言うまでもないが、ダブルクロスで登場した固有バルファルクの特殊個体だぜ。通常個体とは何が違うのバルファルクは有機エネルギーを利用して飛行したり攻撃したりするんだ。だが、失格用のバルファルクは多すぎる有機エネルギーを持て余している。その証拠に、体の各所が有機エネルギーの色に変色しているぜ。だから普通のバルファルクよりも強力なのね。通常個体が使ってきた有機エネルギーの玉がビームになったりしているしな。それだけじゃなく、溢れ出す有機エネルギーが原因で暴走状態になっているんだ。制御できていないから、飛び回るだけで有機エネルギーが地上に降り注ぐ。この辺は、ライズの登場ムービーで描写されているな。なるほど、飛んでいるだけで被害をもたらすのね。大地を絶望に染め上げる、という伝承に恥じない恐ろしさを秘めたモンスターだぜ。ちなみに、有機エネルギーによる暴走という経緯が、ユーザーの間に存在したある疑惑を補強したんだ。疑惑クロスシリーズに存在したモンスターの特殊状態、どう思うかだぜ。どう思うかのエフェクトと、バルファルクが操る有機エネルギーの関連性が疑われたんだ。でも、ライズにはどう思うかしたモンスターは出てきていないし、真相はよくわからないんじゃないその通りだな。公式もこのあたりに関しては一切明言していないし、仮説の勢いでないぜ。でも、考え始めるとどんどん気になってくるわ。次に紹介する特殊個体は、サビタクシャルダオラだぜ。ドスで初登場した際は、オンラインでドンドルマの街を襲撃した。コージーではストーリーのラスボス格として、再びドンドルマに襲来したぜ。ドンドルマとサビタクシャルダオラというシチュエーションの再現と、コージーのストーリーが相まって感動した人は多いだろうな。思い入れがある人もいるのね。というか、クシャルダオラってサビるのクシャルダオラの広角は金属質だから、普通の金属と同じようにサビるんだ。その度に、クシャルダオラは脱皮をしているんだぜ。ヘビアカミみたい。固有らしい不思議な生態ね。普段は強力なクシャルダオラも脱皮の際は無防備になってしまう。だから、錆びたクシャルダオラは安全に脱皮できる場所を探しているんだ。そのせいで、通常の個体と比べて神経質で気性が荒くなっているぜ。脱皮中に襲われたら大変だもんね。ちなみにポータブル2の雪山や、棒の妖怪、アイスボーンの渡りの居手地でクシャルダオラの抜け殻が見られるぜ。どれも山の頂上や中腹に存在しているから、高い場所で脱皮するんだろうな。低い場所で脱皮したら他のモンスターにちょっかい出されちゃうかもしれないもんね。ドスの生態ムービーでは、クシャルダオラの脱皮シーンが見られる。脱皮直後は真っ白だが、空気に触れた途端、いつもの色になっていく。脱皮直後の姿が綺麗ね。でも、なんかセミっぽいわ。次はポータブル 2G で初登場した特殊個体。結構したラージャンだぜ。特殊個体の中でも登場作品数がズバ抜けて多い人気モンスターだな。に、人気なの普通のラージャンとは戦ったことあるけど、具体的な違いは色かしらその通りだ。通常のラージャンは怒り状態の時だけ金色になるんだが、激光したラージャンは常に金色だ。常に怒ってるってこと簡単に言うとそうだな。さらに、激光したラージャンは、ダメージを受けると月光状態という特殊な状態に移行する。体の周りで電気がパチパチする姿は、さながらスーパーサイヤ人2だ。月光したラージャンは常にスーパーサイヤ人で、起こるとスーパーサイヤ人2になるってことね。でも、どうしてそんなことになっているのラージャンは尻尾で興奮状態を制御している。だから、尻尾を破壊されると制御が不可能になるんだ。通常の個体は尻尾を破壊されると怒りが収まるんだが、稀に興奮状態のまま制御もできなくなることがある。その個体が月光ラージャンではないかと言われているな。なるほど、尻尾が傷ついたせいでずっと怒ってるのね。でも、強いんだから生き残る上では有利そうじゃないそうでもないぜ。ラージャンの金色状態は消耗が激しいんだ。常に金色状態の月光したラージャンは通常の個体よりも短命だと思われるぜ。寿命が尽きるまで暴れることしかできないからな。かなり辛そうな状態ね。
他の生物を見境なく襲うくらいだから、そういう感覚もなくなってるのかもな。そう思えるくらいに、結構したラージャンの攻撃は苛烈を極める。特にポータブル 2G で戦った人は、トラウマになっているんじゃないかと思うぜ。絶対に会いたくないわ。次の特殊個体は、怒り食らうエビル城だ。トライジーで初登場して以来、結構したラージャンと並ぶ人気と、登場回数を誇っている。背中から頭部にかけてほとばしる有属性エネルギーが特徴的で、鋭い眼光は生物というより悪魔だぜ。何があったらこんな見た目になるのかしら。怒り食らうエビル城は、食欲の抑制が効かなくなっている。エビル城ってもともと食欲がすごいモンスターよね。どうしてそんなことになっているの長生きしすぎたんだ。イビル城は持ち前の食欲が原因で、他の生物との戦いが絶えないモンスターだ。しかも、同じイビル城同士で共食いまでする。怒り食らうイビル城は、そんな過酷な環境を生き抜いてきた長寿な個体なんだ。年を取りすぎて、食欲のタガが外れてしまったってこと普通の生き物なら食が細くなりそうな気がするけど、イビル城は恐ろしい生物ね。食欲がすごすぎて、固有にも喧嘩を売りに行く。ちなみに、共食いを繰り返したことで、怒り食らうエビル城は膨大な量の有属性エネルギーを蓄積している。どの登場作品でも、ブレスなどの有属性攻撃が際立っているぜ。完全に悪魔だわ。復活してくれると喜ぶ人も多いだろうし、今後の作品にも顔を出してほしいもんだぜ。私の前には出てこないでほしいけどね。次の特殊個体は、混沌にうめくゴアマガラだ。ゴアマガラはシャガルマガラの妖体なんだが、両方の見た目が混ざったカオスな見た目をしている。4G で遭遇したハンターたちはよっとしただろうな。なんとも言えない迫力があるわね。姿が変わる途中だから凶暴なのかしらシャガルマガラは恐竜ウイルスという物質をばらまくんだ。この恐竜ウイルスにはゴアマガラの脱皮を阻害する物質も含まれている。これは縄張りが被らないようにするためで実質的な同種の間引きなんだ。この辺は過去動画の設定上最強モンスターのランキングでも紹介したな。じゃあ、混沌にうめくゴアマガラって、想像の通り、シャガルマガラの共有物質による間引きの被害者だな。ゴアマガラとシャガルマガラ、両方の特徴があるのは、脱皮が途中で止まってしまったからだ。攻撃パターンもゴアマガラとシャガルマガラのそれぞれが組み合わさっているぜ。そういう生き物と思うしかないけど、かわいそうな個体なのね。次の特殊個体は、タケリハゼルブラキディオスだ。ユーザーからは臨界ブラキと呼ばれていて、登場する場合は、大抵裏ボスとして出現する。タケリハゼルブラキディオスは、通常の個体よりも体が大きく、強力な粘菌をまとっている。強力ってブラキディオスの粘菌は、色が変化して爆発するんだが、特殊個体のまとう粘菌は、最初から爆発前に近い色をしている。爆発力も通常の年金以上で、ハンターの攻撃で爆発することもあるから厄介だ。超危険生物じゃない。でも、そんな爆発物を扱ってブラキディオス自身は大丈夫なのブラキディオスは小さい頃から年金にさらされ、耐えられなかったら死ぬしかない。私たちが戦っている通常の個体も年金の爆発を耐え抜いてきてるんだぜ。タケリハゼルブラキディオスが扱うのは溶岩寺まで発生した強力な年金で、屈強な体格と生命力のある個体でないと耐えられない。強力な年金で大きくなったんじゃなく、大きいから強力な年金に耐えられたのね。アイスボーンで復活した際は新しい形態とギミックが追加され、最終局面ではエリア一面にばらまいた年金を方向で起爆してくる。その技はハンターにとっても脅威だが、タケリハゼルブラキディオス自身もダメージを受けるぜ。さすがに大技の爆発は自分も痛いのね。そんな攻撃をしてくるなんてつくづく武闘派だわ。ブラキディオスの魅力は過酷な老いたちと、それにふさわしい肉体派な戦い方なんだ。タケリハゼルブラキディオスはその極地に達しているぜ。戦いたくはないけど、ブラキディオスがかっこよく見えてきたわ。次は、グレンタギルバゼルギウスだぜ。バゼルギウスといえば、ワールドの新しい乱入モンスターとして有名なモンスターよね。そうだぜ。ハンターたちを混沌の渦に巻き込んだ乱入モンスター界の神聖だったな。で、グレンタギルバゼルギウスは、普通のバゼルギウスと何が違うの通常個体よりも体温が高い。た、体温。バゼルギウスの爆輪は温度の上昇によって、赤熱して爆発するんだ。通常の個体も怒り状態になると体温が上昇して、爆輪が爆発しやすくなる。体温が高いなんて些細なことのように思えるけど、バゼルギウスにとっては強化の要因になるのね。通常個体の爆輪はせいぜい赤くなる程度だが、グレンタギルバゼルギウスの爆輪は青白い色にまで変化する。爆輪の危険っぷりがこれでもかとアピールされているぜ。
。炎も青い方が温度高いもんね。無印で通常個体、G にあたる作品で特殊個体が出てくるあたり、同じ乱入モンスターのイビル城を意識しているな。グレンタギル大爆発という恐ろしい技も得得しているし。アイスボーンだけで引退するには惜しい個体だぜ。またどこかで会いたいもんだ。引退してくれてもいいのよ。次は、ことごとくを滅ぼすネルギガンテだ。ネルギガンテってワールドの看板モンスターだっけそうだぜ。ネルギガンテは闘争を繰り返しているわけだが、ことごとくを滅ぼすネルギガンテは数々の戦いを生き延びてきた個体なんだ。特殊個体になる理由はイビル城に近いものがあるわね。さすがに共食いまではしない、と思いたいけどな。長い闘争のためか、角は変色し、体の各所に生えているトゲが強化されている。このトゲは混合極と呼ばれ、ことごとくを滅ぼすネルギガンテは、このトゲを戦闘に利用するぜ。ネルギガンテのトゲって再生したばかりのタイミングだと柔らかくて、むしろ弱点みたいになっちゃうって前の動画で言ってなかったそういう面もあったな。だが、ことごとくを滅ぼすネルギガンテは、再生能力にも磨きがかかっている。フグ体験という技でトゲを破壊しつつ攻撃し、破壊された部位からは強力な混合曲が生えてくるんだぜ。実質的な自己強化能力だな。自分の能力を完全に把握しているのね。実際の修行では体力が一定以下になるたびにフグ体験を使用し、段階的にトゲが強化されていく。戦えば戦うほど強くなるという。特殊個体化の経緯を凝縮したような恐ろしいギミックだ。ちなみに、ことごとくを滅ぼすネルギガンテを倒すと、マスターランク100以降が解放される。アイスボーンの裏ボスと言っていた地域にいるモンスターだ。特殊個体って裏ボスになることも多いのね。次の特殊個体は、百竜の縁玄なるハタタ姫だぜ。あれも特殊個体なのね。百竜の縁玄なるハタタ姫は、イブシマキヒコの能力を吸収した個体で、れっきとした特殊個体だ。必殺技ランキングで紹介した激流旗たがみも、イブシマキヒコの風の能力を利用していただろそういえばそうね。激流層を風でぐるぐる回して、同時にハンターも吸い込んでいたわ。百竜の縁玄なる旗た姫は、ハンターの目の前で特殊個体と化した初めての例なんだ。長年の積み重ねが要因だったりするから仕方ないが、これまでの特殊個体はすでに特殊個体となった状態で現れるからな。そういう意味でも衝撃的なシーンだったのね。イブシマキヒコが吸収されただけでも十分に衝撃だったけどな。さらに百竜の縁玄なるハタタ姫は、つがいであるイブシマキヒコとの荒野としている。固有の繁殖に関して、ここまで明確な設定があるのもこれが初なんだぜ。初めてのことだらけね。最後の特殊個体は、4G2 のみ登場した近畿のモンスター。ミララースだ。厳密に言えば、ミラバルカンこと、こういうミラボレアスの特殊個体だな。えっと、ミララースはミラバルカンの特殊個体なのよね。でも、ミラバルカンもミラボレアスで、ミラボレアスが怒りによって変化した特殊個体がミラバルカンだ。そして、ミラバルカンがさらなる憤怒で変貌した特殊個体がミララースだぜ。ミラボレアスの特殊個体がミラバルカンで、ミラバルカンの特殊個体がミララース。設定がモリモリね。近畿のモンスターだからな。ミラバルカンは赤熱していると言っても、ミラボレアスの黒い部分が残っていたが、ミララースはさらに赤熱しているぜ。触れるどころか、近づいただけでもやばいだろうな。熱量も桁違いね。こんな冗談みたいな生き物が存在するなんて、モンハン世界の人たちは大変だわ。もちろん、ミララースはミラバルカンよりも強力だ。ミラバルカンが使ってきた、ハイズリながらの突進や、メテオなどの厄介な攻撃パターンは完全に踏襲している。さらに、ミララースの動きに関係なく、地面から炎が吹き出すなど、新しい攻撃も組み合わさっていたんだ。挑んだハンターたちを、次々と返り討ちにした伝説の特殊個体だ。特殊個体が与えられたモンスター10戦は、異常だぜ。恐ろしいモンスターばかりだったけど、それに挑みかかるハンターもすごいわよね。ハンターって人の特殊個体なんじゃないかしらゲームだからといえばそれまでだが、そう考えてみると面白いな。ちなみに、今回は尺の都合で紹介しなかったが、他にも特殊個体を持つモンスターはいるんだ。次回作以降も新しい特殊個体が登場してくるだろうし、今後が楽しみだな。私は楽しみじゃないわよ。いつか楽しみになると思うぜ。どうかしらね。特殊個体の生態に詳しくなれたって人は高評価を。アッシュ、希少種モンスターの紹介動画も投稿予定だから、チャンネル登録して更新を待っていてくれ。特殊個体と戦った思いで、また戦いたい特殊個体などなど、コメントしていってちょうだいね。ご視聴、ありがとうございました。
。大型モンスターの一部にはアシュがいる。アシュは通常の大型モンスターと異なる色や攻撃方法を持った個体で、中には生息地から形状まで違うアシュも存在する。リオレウスアシュ、人王がアシュなどが有名だな。だが、中にはシリーズ通して一度しか登場していないアシュも存在するんだぜ。忘れてしまった人も多いであろう。あのアシュを今一度思い出してみないか次回、一度しか登場していない影の薄いアシュ10選。ゆっくり見ていってね。